নমস্কার বিপি পোদ্দার হসপিটালের ফেসবুক লাইভে আপনাদের আরও একবার স্বাগত আর আজকের দিনটা আমাদের কাছে ভীষণ স্পেশাল কারণ গত বছর মহালয়ার দিন থেকে আমাদের এই ফেসবুক লাইভের জার্নিটা শুরু হয়েছিল তারপর থেকে আপনাদের এতটাও এক্সপেক্ট করিনি যে এতটা ভালোবাসা পাবো এতটা রেসপন্স পাবো যেমনভাবে আপনারা পাশে আছেন সেই পাশে থাকা এবং অনুপ্রেরণা নিয়েই বোধ হয় সেটাই আমাদের কাছে অনুপ্রেরণা সেটা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি এবং এখন তো আজকে তো দ্বিতীয়া মানে পুজো তো পড়েই গেছে যদিও চারিদিকটা একটু একটু সবার ভয় পাচ্ছেন সবাই যে বৃষ্টি হবে কি না পুজোটা পুরো মাটি হবে কি না এরকমটা হবে না আশা করি তবে পুজোর শুরুতেই এমন একজন অতিথি আমাদের স্টুডিওতে আমাদের সঙ্গে উপস্থিত আছে যে সারা বছর আমাদের মনটা ভালো করে রাখে মানে যাকে দেখলে মনটা ভালো হয়ে যায় আমি আর বাড়তি কথা বলবো না দাদার সঙ্গে আলাপ করে নেব আলাপ তো আপনাদের আছেই দাদাকে একটু স্বাগত জানিয়ে নেওয়ার পালা রবিদার সঙ্গে কাজ করেছিলাম মানে রবি ঘোষের কথা বলছি উনি একটা খুব সুন্দর টোটকা দিয়েছিলেন বলে তোর যদি তিন জড়ো হয় তুই সেটে এসে প্রথম বলবি কেউ যদি জিজ্ঞেস করে কেমন আছেন ফার্স্ট ক্লাস এরকম ভাবে বলবি তাহলে দেখবি পুরো ইউনিটটা একদম চেগে যাবে আর যদি তুই বলিস আছি একরকম এরকম যদি বলিস তাহলে বলে সব যেমনটা তুমি বল মানে আপনি যেমন করে মানে রিপ্রেজেন্ট করবেন তো চারিদিকটা ততটাই আনন্দ এরকমই কি এরকম ভাবে কি চলা হয় যখনই কেউ দেখা হলে বলে কেমন আছেন একদম তাই মানে কার না সমস্যা আছে সমস্যা অনেক রকম আছে থাকতে হয় থাকা তার মধ্যে আনন্দে থাকতে হয় ভালো থাকতে হয় হাসি মুখে থাকতে হয় আমি তো দেখেছি হাসি মুখে থাকলে একটু ওষুধও কম খেতে হয় আর কি তাহলে ভালো থাকার টোটকা আশা করি আপনারা পেলেন এবং যারা যে মানুষ দেখলে বা যাদের পারফরমেন্সে আমরা এখন তো মানুষ হাসিটা খুব কষ্ট করে আনে কিন্তু যারা হাসান যারা হাসাবার দায়িত্ব নেন তাদের কাজে কিন্তু গুরু ভার তো আমরা আড্ডায় যাব তার আগে কয়েকটা বিষয় আমার মনে হয় যে তাদাকে জিজ্ঞেস করা দরকার পুজো এমনি সময় প্রচুর পাবলিক অ্যাপিয়ারেন্স এত বছরে প্রচুর অগণিত করেছেন কিন্তু হাসপাতালে এসে আড্ডাটা কি এর আগে কখনো হয়েছে এটা এইটা মানে আমি প্রথমে এই কম্বিনেশনটা চিন্তা করছিলাম যে এটা এটা কি মানে ব্যাপার যে হাসপাতালে যাচ্ছি একটা টক শো করতে এবং সেখানে টক শো মানেই খুবই ক্যাজুয়ালি মজা করে কথাবার্তা হবে আড্ডা হবে আলোচনা হবে তো সেটা কি করে পসিবল এটা আমার প্রথমে একটা কিছু একটা ধন্দ্ব লেগেছিল দেন আমার মনে হলো কেনই বা হবে না আমাদের সময় না যেমন আমার বাবা যেরকম রাজবাড়ি টাইপের লোক ছিলেন সারা দিনে অনেক কষ্ট করে ভেবে চিনতে একটা দুটো কথা বলতে পারতাম তেমনি ডক্টরদের কাছে গেলেও মানে কী হয়েছে বলে কী হলো দেখে বলে হাত পাত ধরলেন মানে তখন আর মানে গলা দিয়ে সর বেরোতো না এই একটা কিছু প্রবলেমটা কি হচ্ছে সেটাও বোধ হয় পুরোপুরি খুলে বলতো না পেটে ব্যথা জিনিসগুলো আছে এখানে একটু ব্যথা একটু এরকম এরকম অল্প স্বল্প কিছু বলে তো ডক্টরের তরফ থেকেও একটা অদ্ভুত রাজভারী এরকম ব্যাপার ছিল যেটা আজকের দিনে আমি বাবা হিসেবে আমার ছেলের সঙ্গে যেরকম অনেক সহজ তেমনি ডক্টররাও কিন্তু আমাদের সঙ্গে অনেক সহজ একটা ডক্টরকে ইউ ফোন করে জিজ্ঞেস করি আচ্ছা এই 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 যাতে এই প্রবলেমটা হয়েছে কি করা যায় বলুন তো আচ্ছা এই ওষুধটা খান আপনি এই ওষুধটা খেয়ে নিন সহজে সুন্দরভাবে বললেন বুঝিয়ে দিলেন এবং হেল্পফুল সেই দিক থেকে এই জিনিসটা আছে বলেই আর আমি ব্যক্তিগত একেবারে আমার তরফ থেকে বলছি আমি ব্যক্তিগতভাবে আমার যে মেইন মেজর অপারেশন যা কিছু হয়েছে সেটা কিন্তু বিপিপদ্ধারই হয়েছে এই কোনো একদম মানে এখানে কিন্তু কোনো বিজ্ঞাপন নেই একদম সত্যি বলছি ঘটনাচক্রে হয়েছে আর কি তো আমার একবার একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল ওই মানে শো করতে গিয়ে সেখানে অ্যাক্সিডেন্টের পর আমার পা একদম ভেঙে গিয়েছিল আমার ছেলের হাত ডিসলোকেট হয়ে গিয়েছিল এবং তখন সেগুলো সবই অপারেট করেছেন ডক্টর সঞ্জয় সেন আমার ইয়ে সেটা মানে বেশ কিছু বছর আগের কথা তো সেটা এখানেই হয়েছিল এবং এছাড়াও আমার একটা অপারেশন হয়েছিল সেটাও এখানেই হয়েছিল সেটা বেশ কয়েক বছর আগের কথা তো ডক্টর বক্সি করেছিলেন অপারেশনটা মানে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন তুমি কোন হসপিটালে কমফোর্টেবল আমি বলো আমার এখানে ঠিক আছে আমার কাছে একটা জিনিস খুব ছিল যে আমাকে যদি একটা আলাদা এবং সেটা সবাই জানেন রেখে দাও খাওয়া মুখার্জি তো রেখে দাও একটা আলাদা একটা ঘরে হ্যাঁ এরকম এক্সক্লুসিভলি রেখে দাও এটাতে আমার সবচেয়ে বেশি টেনশান ছিল মানে ওটা আমার জেলখানা জেলখানা মনে হতো এটা আমাদের কিন্তু স্টুডিওতেও হয় 
আমি হায়দ্রাবাদে তুমি যদি রামোজি ফিল্ম সিটিতে যাও তোমাকে একটা ঘরে দেয়া হলো যেদিন তোমার শুটিং নেই নেই মানে তাতে তুমি কি করবে তো তুমি ঠিক আছে রাস্তাঘাটে ঘুরবো বাজার টাজার যাবো তো কিছু নেই তো গোটা স্টুডিওতে শুটিং ছাড়া পুরো একদম পুরো ভদ্রলোকের জেলখানা সেরকম ওরকম একটা ফিলিং আর কি মনে হবে আর কি মানে সেই জন্য আমার খুব ইজ আমি ওই জন্য বলছিলাম আমাকে দয়া করে তিন চারজন যেখানে আছেন ওর মধ্যে আমাকে দিয়ে দাও করে আসলাম হ্যাঁ আমার বাই প্রাইভেসি দরকার নেই আমি এইভাবেই থাকতে চাই আর কি আমার পেশাগত কারণে আমাকে অন্তত ধরো ষষ্ঠী সপ্তমী ষষ্ঠী অব্দি হ্যাঁ মানে মনে মনে চাই ষষ্ঠী অব্দি কখনো সবগুলো সপ্তমী হয়ে যায় আমি থাকি কিন্তু আমাদের দেশের বাড়িতে পুজো আছে নিজের বাড়ির তো আমার বীরভূমে বাড়ি তো ওখানে দেশের বাড়িতে পুজো আছে বাকিরা তো সব অলমোস্ট প্রায় পৌঁছে গেছে এক দুজন ছাড়া মিসেস হয়তো পঞ্চমীর দিনে যাবেন এরকম কিছু না হ্যাঁ একভাবে বেড়ে ওঠা বলতে পারো আমরা জানো তো দুর্গা পুজোটা প্রত্যেকবার কলকাতায় কীরকম দেখতাম তো প্যান্ডেল বাঁধা হচ্ছে আর যখন ফিরতাম তখন দেখতাম প্যান্ডেল খোলা হচ্ছে মাছটা দেখতে পেতাম না এটা মানে এটা বরাবর হয়ে এসছে মানে মহালয়া কাটলো কি আমরা চলে গেলাম এখন যেমন অনেক আগে থেকে তোর করা হয় তখন অতটা হতো না তো এটা আমি অন্তত গ্র্যাজুয়েশন অব্দি তাই দিয়ে গেছি তারপরে আস্তে আস্তে এই পেশাটাতে যেহেতু ব্যস্ত হয়ে পড়েছে এবং কাজটা বেশি হয়েছে তখন মানে বাধ্য হয়ে তখন আমি এটা ছেড়ে দিয়ে তখন মাঝে মধ্যে আমাকে এখানে থেকে যেতে হতো তাতে আবার এক একটা বাড়ির লোকজনের কাছে কথাও শুনতে হতো ওর লায়ক হয়ে গেছে হ্যাঁ হ্যাঁ যে কলকাতায় থাকতে শিখেছে পুজোর সময় এই সমস্ত শুনতাম তার মানে পুজোর সময় যে অনেক সময় হয় যে বিদেশে যেতে হয় অনেক প্রোগ্রামের জন্য সেটা তোমাকে কখনো সেভাবে করার করতে পারো নি বাড়ি ইমার্জেন্সি এক একটা প্রোগ্রাম ছাড়া মাঝে মধ্যে এক একটা প্রোগ্রাম করতে যেতাম যে মানে গেছি খুব প্রেস্টিজিয়াস প্রোগ্রাম দেন কোনো বন্ধু অত্যন্ত আর্নেসলি রিকোয়েস্ট করেছে প্লিজ আয় প্লিজ আয় তখন বাধ্য হয় প্রোগ্রাম করতে গেছি হ্যাঁ তা খুব একটা মনক্ষুণ্ণ হওয়ার ব্যাপারটা থাকে তারপর থেকে আমি দরকার নেই বাবা ওই ষষ্ঠী অব্দি যা হলো হলো তারপর সপ্তমী অষ্টমী নবমী গ্রামের বাড়িতে খুব মজা আমার একটা কথা তোমার মানে এভাবে আড্ডা দিতে বস বসার পর আমার মন মানে মনে হলো এই কথাটা জিজ্ঞেস করি করার থেকে আমরা যেমন দেখি পর্দায় যে একদম হাসি খুশি হ্যাঁ কখনো কখনো আমরা খলনায়কের চরিত্র দেখি কম বেশি কিন্তু তোমাকে যেন ওই হ্যাপি হ্যাপি একটা বিষয় তোমার মধ্যে এবং খলনায়কের চরিত্র দেখলেও সেটারও একটা ট্রান্সফরমেশন ঘটে খুব মজা করে হয়তো এন্ডিং হলো বা কিছু তোমাকে এভাবে দর্শক দেখতে পছন্দ করেন ব্যক্তিগতভাবে খরাজটা কীরকম রাগী মানুষ নাকি এরকমই মজার মানুষ তেমন থাকা উচিত নয় কি আমি ওই একটা টোটকা বললাম যে একটু মানসিকভাবে যদি হালকা থাকা যায় একটু হ্যাপি থাকা যায় তাহলে খুব ভালো আবার আমি না মানে একটু পরনিন্দা পরচর্চা করা এগুলো একটু কম পছন্দ করি আর বুঝতেই পারছো ইদানিংকালে আমাদের ট্রেডের কথা কোথায় ছিলাম মানে একটা অভিনেতা সেখান থেকে তারা আর্ধেক হয়ে যাচ্ছে বেশিরভাগই নেতা হয়ে যাচ্ছে তো আমি আমি সেই জায়গাটার থেকে সরে আছি এবং এ সমস্তই কিন্তু আমার থিয়েটার বা আমার পরিবারের লোকজনের সঙ্গে বা আমার যারা কোলিগস আছে তাদের সবার সঙ্গেই খুব সহজভাবে মেলামেশা করা এবং থাকা এটাই এটাই চেষ্টা করি চেষ্টা করি সব সময় যে থাকা সম্ভব তা নয় কখনো কোনো 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 ক্ষেত্রে একটু এত হয়তো এদিক ওদিক একটু এত মনোমালিন্য হয়ে যায় অনেক কিছু হয় কিন্তু চেষ্টা করি ওরমভাবে হ্যাপি থাকা তাতে আর কিছু নয় মানে ডক্টরদের কথা অনুযায়ী বলছি প্রেশার সুগার যা যাবতীয় আছে সবই একটু একটু করে কমে যায় আচ্ছা অনেকেই হয়তো জানেন আবার অনেকেই হয়তো জানেন না যারা জানেন না আমাদের শোয়ের মাধ্যম থেকে কয়েকটা টুকরো টুকরো কথা ধরো শুরুর দিকে যদি একটু যাই মানে অভিনয় জীবনের শুরু সেই বিষয়টা যদি একটু আমাদের জানাও মানে কিভাবে হলো এটা কি তোমার প্রথম থেকেই একটা এ ছিল যে অভিনয় না এমনি স্কুলে আমি সেন্ট্রাল অ্যান্ড স্কুলের ছাত্র স্কুলে আমাদের মনোরঞ্জন ভান্ডারী স্যার ছিলেন তারপরে আরও কাদের স্যার ছিলেন আরও আরও না ছিলেন প্রশান্ত স্যার ছিলেন আমাদের ওই প্রত্যেক বছর অ্যানুয়াল স্কুল কনসার্টে একটা নাটক বা একটা গান বা একটা কিছু এরকম হতো 
তো আমি পারফর্ম করতাম সেটা ঠিক ছিল দেন তারপর আমরা স্কুলের গণ্ডি পেরোনোর পর এই ম্যাডক স্কোয়ার পার্ক যেখানে এখন আমি থাকি আগে ল্যান্সডাউন পদ্মপুকুরে থাকতাম তো ওই ম্যাডক স্কোয়ার পার্কে ওখানে আমরা কয়েকজন বন্ধু বান্ধব মিলে একটু আড্ডা টাড্ডা দিতাম তখন একটু লায়ক হয়েছি তো একটু সিগারেট টিগারেট খেতে শিখেছি এসব লুকি চুরিয়ে বাড়িতে একটু খাওয়া দাওয়া হতো তো এক ভদ্রলোক ছিলেন তার নাম সুকান্ত বসাক তিনি ওই অঞ্চলেই থাকেন তো ইভিনিং ওয়াক করতেন তো আমাদের লক্ষ্য করতেন ইনফ্যাক্ট তখন এই ব্যাপারটা আমাদের সামাজিক অবস্থান ছিল যে সিনিয়ররা এনি টাইম যে কোনো নন বা আননোন যারা কিডস বা বাচ্চা বা কম বয়সী যারা তাদেরকে বকতে পারেন শাসন করতে পারেন তো আজকের দিনে সেটা আনএক্সপেক্টেড মানে সম্ভবই নয় ভাবাই অন্যায় আর কি যাই হোক তো জিজ্ঞেস করে উনি হঠাৎ করে একদিন এসে আমাদের জিজ্ঞেস করলেন যে তোদের দেখি এখানে কত ছেলে ফুটবল খেলছে ক্রিকেট খেলছে ক্যারাটে প্র্যাকটিস করছে তোদের কি কিছুই করতে ইচ্ছে করে না তোর এখানে বসে সব আড্ডা মারছিস গল্প করছিস কি হোয়াট ইজ গোয়িং অন তো আমরা বলি আমাদের কেউ খেলতে নেয় না এক্সকিউজ যদিও তো আমরা আমাদের কেউ খেলতে নেয় না কিছু করতে নেয় না বলে কিছু তো একটা কর একটা ক্রিটিভ এখন তো সবাই মিলে একটা ক্যারাম বোর্ড কেন কিনে একটা ক্যারাম বোর্ড খেল একটা কিছু নাটক কর বা একটা কিছু কর দেন আমরা তখন বললাম যে নাটক করতে পারি কি করাবে বল ঠিক আছে তোরা কাজ কর তো একদম অ্যাডজাস্টেন্ট মানে স্কোয়ার পার্কের অ্যাডজাস্টেন্ট ওনার বাড়ি আমি বললে যে ঠিক আছে তুই চলে এখানে চলে আয় এখানে কালকে তোদের আমি তোদের একটা গল্প বলবো ঠিক আছে আমরা পরের দিন বিকেলবেলায় গেলাম উনি আমাদের একটা গল্প বললেন বলেন এটা কেমন গল্প আমার খুব ভালো লাগলো বলে এটা আমরা সবাই মিলে নাটক করলে কেমন হয় বলে খুব ভালো হয় ঠিক আছে তো উনি ওই নাটকটা লিখলেন লিখে আমাদের দিয়ে প্রথম আমরা সুজাতা সদনে একটা নাটক করলাম নাটকটার নাম বাঁচার আলো এটা স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে প্রথমবার তো ওই শুরু হলো অভিনয় করার শখ এবার বাকি অনেকে ওই নাটকটা করার পর ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেল কিন্তু আমি সুকান্ত দাকে ধরে রইলাম যে দাদা আমার খুব ভালো লেগেছে করতে আপনি যদি আমাকে নিয়ে একটুখানি কাজ করেন আপনার সঙ্গে আমি কাজ করতে চাই সুকান্ত দা বলল ঠিক আছে দাঁড়া একটা নতুন দল তৈরি হচ্ছে সেই দলে তোকে নিয়ে যাব সেই দলের নাম অযান্ত্রিক নাট্য সংস্থা সেই অযান্ত্রিক নাট্য সংস্থায় আমি সেই আঠেরো বছর ষোলো বছর বয়সে ঢুকেছি আর আজও সেখানেই আছি আমি অযান্ত্রিক নাট্য সংস্থা এখনও সেই ভূষণ্ডির মাঠে নাটক করি চারশো রজনই মোটামুটি হয়ে গেছে আর কি নাটকটা কিন্তু করে চলেছি এখনও আর কি তো ভালো লাগে মানে এগুলো মানে এগুলো ভাবতে তার পরবর্তীকালে আস্তে আস্তে পেশাদার জায়গাতে যাওয়া ছবির জগতে সিনেমার জগতে সেগুলো সমস্ত এক একটা মজার মজার ঘটনা নিয়ে যাওয়া বিরাট জার্নি আধ ঘন্টায় সেটা শেষ করা অসম্ভব পসিবল তবে দাদা একটা জিনিস তোমাকে জানি যারা নতুন আসছে অনেক সময় এরকমও হচ্ছে যে তাদের কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে বা কোনো থিয়েটার ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে তারা আসছেন না নাটক করছেন বা সিরিয়াল করছেন বা মেকআপ করতে দেখছি সিনেমা করতে দেখছি তোমার ব্যক্তিগতভাবে কি মনে হয় অভিনয়টা কি একটা শেখার একটা তো শেখার পদ্ধতি ওটা কি আগেই শেখাটা ভীষণ বেশি করে জরুরি নাকি এসে শিখতে শিখতেও হয়ে যায় একটা জিনিস আমি মানে ভীষণভাবে খেয়াল করে দেখেছি কাউকে কেউ ধরা গেল আমাদের মতন একটা জায়গাতে দুটো জিনিস হয় এক নম্বর হচ্ছে অনেকেই আমাকে অ্যাপ্রোচ করে আমাকে একটা পার্ট ফার দিন না এটা প্রথম তাকে বুঝতে হবে যে উনি যে জিনিসটা করতে চাইছেন আমিও তাই আমি করছি উনি এখনও করছেন না অর্থাৎ আমরা দুজনে একই বোটে আছি ঠিক আছে আর উনি যে জিনিসটা মানে যার কাছ থেকে চাইছেন সেটা কিন্তু কোনো একটা ডিরেক্টর অথবা প্রডিউসার বা এই বিভাগটায় সেই বিভাগটা আমরা নই কিন্তু উনি যে বিভাগে এখনও নেই হতে চাইছেন আমি সেই বিভাগে আছি করছি আমরা অভিনেতা আমাদের কাছ থেকে কাজ যে কোনোদিন কাজ পাওয়া যায় না চাইতে হলে ডিরেক্টরকে চাইতে হয় অথবা প্রডিউসারকে চাইতে হয় হাউসকে চাইতে হয় তবে গিয়ে কাজ জোটে এটা গেলো একটা কথা কিন্তু তবুও লোকের ধারণা ওনাকে লাইমলাইটে দেখতে পাচ্ছি উনি পারবেন না তাহলে আর কে পারবে ওনার দ্বারা তো হতেই হবে আচ্ছা যাই হোক সেইরকমভাবে আমাকে অ্যাপ্রোচ করা হলো এবারে আমি বললাম আচ্ছা আপনি গান করতে পারবেন গানটা মানে মানে হ্যাঁ মানে মানে এমনি বাথরুমে গাই কিন্তু এমন মানে গান তো মানে সেরকমভাবে তো পরে আবৃত্তি করতে হবে না আবৃত্তি করতাম এক সময় মানে করেছি মানে কিন্তু এখন আর ওইটা মানে মানে খুব একটা ভালো তো আপনি তাহলে কি করবে মানে আপনি এমনি মানে কি মানে মনে করুন হিন্দি ঠিকঠাক মানে হিন্দিটা অত ইয়ে হয় না ওটা ঠিক নেই আমার তো আপনি গাড়ি চালাতে পারেন না গাড়িটাও ইয়ে না মানে আপনি ঘোড়া চালাতে পারেন না ঘোড়াও ঠিক মানে পারি না আমি তাই মাইম করতে পারেন না মাইমটাও ঠিক আমার আসে না অভিনয় করতে পারেন ফাটিয়ে দেবো আপনি দিয়ে দেখুন তো মানে আপনি 
সমস্ত জিনিস না হলেও কিন্তু অভিনয়ও ফাটিয়ে অভিনয় সবাই পারে হ্যাঁ এই হচ্ছে ঘটনা আসল কথা কি যে জিনিসটা সম্পর্কে সেটা শুধু গানই কেন যে কোনো বিষয়ে কোনো মানুষ যখন কোনো একটা বিষয় নিয়ে আজকে ধরা গেল আজ আমাকে একজন কেউ জিজ্ঞেস করেছেন যে আপনি রাজনীতি করছেন না কেন তাতে আমি উত্তরে তাকে এটাই বলেছি যে ধরে নিন আমি ঘরাজ মুখার্জি এবার আমি খুব একটা নামি দামি আর্টিস্ট ধরে নিন এবারে আপনার বাবার হঠাৎ হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেল আপনি কি আমার হাতে ছুরি কাঁচি ধরিয়ে বলে দেবেন যে আপনি দয়া করে হাটটা অপারেশন করে দিন আপনি না খরাজ মুখার্জি তাই না তো এই জিনিসটা যখন ওইটা হবে তা তেমনি এমন একজন লোকের হাতে তো আমার দেশটাকে তুলে দিতে হবে যে কিনা আমার দেশটা ঠিক করে নিয়ন্ত্রণ করে নিয়ে যাবে তো আমি কি সে লোক নই তো তাহলে কেন বাস এই একটা কারণে আমি রাজনীতি করি না তাই না এখন এ জিনিসটা বুঝতে হবে যে আমি যে জিনিসটা করতে চাইছি সেটা খুব ভালো করে আমার শিখতে হবে এবং পারি নাটাও খুব ভালো করে মানে বলতে জানাটাও একটা দরকার পারি মাথা নেড়ে দিলেই বিষয়টা সঠিক নয় আর কি তবে হ্যাঁ এটা ঠিক কথাই দেখো আমরা যারা হয়তো অভিনয়ের জগতে আছি সবাই এটা মানি যে থিয়েটার ইজ ওয়ান অফ দ্য গ্রেট পার্ট অফ অ্যাক্টিং আমরা অভিনয় করতে গেলে অভিনয় তো সবাই করে দেখো তুমিও অভিনয় জানো আমিও অভিনয় করেছি কারণ প্রত্যেকেই আমরা খুব ছোট্টবেলাতে একেবারে ছোটোতে প্রত্যেকেই প্রথম যে জিনিসটা করি স্কুলের টিচারদের নকল করি প্রত্যেকে একটা নকল নাম দেয় কিছু একটা মানে একটা নিক নেম থাকে একটা ডাক নাম থাকে সেটা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেই থাকে সেটা টিচাররা জানতে পারে না ওই দা ভলা আসছে ওই দা মানিক আসছে ওই দা কেলে মানিক আসছে এই সমস্ত সমস্ত বিভিন্ন রকম নাম নিশ্চয়ই প্রত্যেকে থাকে এই মানে এটা ছাত্র জীবনে প্রত্যেকেরই আছে একটা কোনো নিক নেম থাকবে এবং তারপর তিনি কি করে কথা বলেন কেমন করে তিনি ছাত্র পেটান কেমন করে তিনি বকেন ধমকান কথা বলার স্টাইল সমস্ত কিছুই মানে তার মতন করে ছোটবেলার কথা এলো তাই দুর্গা পুজো যখন আছে এবং দুর্গা পুজোর সঙ্গে না দুর্গা পুজো একটা ইন্ডাস্ট্রি আমরা বলতে পারি কারণ অনেকে জীবন জীবিকা আনন্দ মজা নানান অনুষ্ঠান সব কিছু সমারোহ তো দুর্গা পুজো তাই ছোটবেলাটা বেশ বেশি করে বোধ হয় দুর্গা পুজো কিন্তু অনেক সময় মন খারাপও করে কারণ যে সময়টাকে আমরা ফিরে পেতে চাই সেটা তো ফিরে পেতে পারি না কিন্তু সেটা বড্ড ফিরে ফিরে আসে দাদারও নিশ্চয়ই আসে ছোটবেলাটা কীরকমভাবে কাটতে দুর্গা পুজো মানে জাস্ট স্টেশন গদাধরপুর সাঁথিয়ার ঠিক পরের স্টেশন হচ্ছে গদাধরপুর তখন স্টেশনটা উঁচুও হয়নি তিনটে সিঁড়ি পেরিয়ে নামতে হতো নেমে তবে জাস্ট স্টেশনটায় পাড়া খার মিনি তিনেকের মধ্যে স্টেট গ্রামে দৌড়ে এ চলে গেলাম এবারে গিয়ে মানে যতদিন পুজো থাকত এই নদীর পারে তো পরক্ষণে পুকুরে ঝাঁপ দিচ্ছি তো পরক্ষ মানে কি যে করতাম ওই কটা দিন কেউ মানে আমাদের টিকি খুঁজে পেত না আর কি এরকম আনন্দ করতাম লাফাতাম ঝাঁপাতাম মানে আর মানে সিনিয়রদের কাছে আদর ভালোবাসা কেউ বাড়িতে বসে খাইয়ে দিল এটা ওটা সেটা তাইনি কখনো পেট খারাপ হলো হ্যাঁ তাতে একটু বকাও খেলাম মা মায়ের কাছে বাবার কাছে বা সিনিয়রদের কাছে সে সমস্ত ছিল কিন্তু আনন্দটা ভীষণ ছিল মানে খুব মানে খুবই মিস করি এই এই ব্যাপারটা ভীষণ মিস করি ছেলের কথা বলছিল দাদা এখন তো তুমি যেহেতু পরিবারের সঙ্গে পুজোর সময় ওই সময়টা কাটাও ছেলেও কাটান কাটায় নিশ্চয়ই ওখানেই গিয়ে ও বাবা আমি তো পুজোটা কাটাই ছেলে আবার একটু অদ্ভুত আধ্যাত্মিক মানসিকতার লোকজন হ্যাঁ আর সবচেয়ে বড় কথা কম্বিনেশনটা বড় অদ্ভুত কি জানো ও হচ্ছে পুরো ওয়েস্টার্ন মিউজিক নিয়ে মানে কাজ কারবার ওর হ্যাঁ ও ব্রাজিলিয়ান একটা ব্যান্ডের সঙ্গে বাজায় ও একটা ল্যাটিন ব্যান্ডের সঙ্গে বাজায় প্লাস একটা হিন্দি নাম্বার্স যে করে এরকম একটা ব্যান্ড আছে মোকসা কলকাতা তাদের সঙ্গে প্রোগ্রাম টোগ্রাম সমস্ত কিছুই করে এবং নিজের ছেলে বলে বলছি না একজন অসাধারণ পার্কাসিনিস্ট সারেগামা পাতে অনেকেই বহুবার দেখেছে ছবি করেছে সাত আটটা ছবি করেছে সেগুলো তো আমাদের চিরদিনই তুমি যে আমার টুতে আর বেশিরভাগই বদমাইশের চরিত্র হ্যাঁ হ্যাঁ তো ও করেছে কিন্তু ও আমাকে বলে যে বাবা এই তোমাদের এই এত খুন ধরে বসে বসে তারপরে অভিনয় করা এই আমার পোষাবে না ও আমি আমি যা আছি আমার জায়গায় আমি খুব ভালো আছি ঠিক আছি আমার এটাই ফার্স্ট ক্লাস আই এম হ্যাপি উইথ দিস 
ও বাজায় সমস্ত অদ্ভুত অদ্ভুত ইনস্ট্রুমেন্ট গুইরো গুইরা টিম্বেলে হ্যাঁ তো এখন ঘটনা হচ্ছে এই সমস্ত মিউজিক বাজানোর ক্লিয়ার পাওয়াটাই মুশকিল তার সঙ্গে তুম্বা জেম্বে এগুলো তো সব বাজাই সেই সমস্ত ইনস্ট্রুমেন্ট নিয়ে এক তো প্রথম ক্লাস করে এবং সেখানে অনেক স্টুডেন্ট প্রায় পাঁচশো ছশো স্টুডেন্ট তাদেরকে নিয়ে ক্লাস করানো মানে সে এইটুকু গেড়ি থেকে আরম্ভ করে সিনিয়র তাদের সবার সঙ্গে হ্যাঁ তো এবার সেই সমস্ত নিয়ে ও মানে তো হি ইজ নাও এস্টাবলিশড ও বিদেশে যাচ্ছে কনসার্ট করছে মানে এখানে দিল্লি বোম্বে নানান জায়গায় করে বেড়াচ্ছে সারাক্ষণ আকাশেই উঠছে আর কি তাকে ধরায় নামানো বড় মুশকিল আর কি তো এই জন্যে ও নিজের মতন ভীষণ নিজের জায়গায় খুব মানে একদম ভীষণ ডিটারমিন ফোকাসড সব কিছুই এবং সেসব নিয়ে ওর কাজটা ও এতই ঠিকঠাক করে যখন আমি আর ওকে কোনো কারণেই ডিস্টার্ব করি না বা ক্যারি অন উইথ ইয়োর মানে থিং এই এবং ঘটনাচক্রে বান্ধবী বলো বা ফিয়াসে বলো বা আমার বৌমাই বলো এখন তার রেজিস্ট্রি হয়ে গেছে মানে বৌমাই বলা ভালো সেও মানে ভীষণ ফোকাসড ওদের যে হিন্দি নাম্বার্সের ব্যান্ড আছে সেখানেও সে রয়েছে তো এখন ওরা ওদের মতন করে সাজিয়ে নিচ্ছে ঠিকঠাকভাবে চালিয়ে যাচ্ছে জমিয়ে ব্যান্ডের কথা উঠলো বলে আমার একটা ভীষণ মানে আমিও ছোটোবেলায় খুব খুব মানে খুব পপুলার একটা ব্যান্ড খুব বেশি দিন মানে করা গেল না কারণ নিজেদের প্রফেশনের জন্য ছড়িয়ে দেওয়া এবং তোমরা সকলে তুমি দিলীপ তাদি পরম দেয় না দারুণ ব্যান্ড তোমাদের একটা এবং পারফরমেন্স গুলো দুর্ধর্ষ ছিল সেটা চালানো গেল না আফসোস হয় আফসোস মানে বিরাট আফসোস হয় ইনিশিয়ালি প্রথমে কিন্তু ব্যান্ডটার নাম কি হবে সেটা নিয়ে একটা বিরাট ঘটনা করছে কারণ জন ছিল রূপা গাঙ্গুলিও তখন ছিল এবারে দশ জনের প্রথমে নাম হলো প্রথমে কি নাম দেওয়া যায় কেউ বলো দশমী হ্যাঁ দশ গাইয়া টাইপের না বাদ 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 তারপরে দশমী আচ্ছা দশমী বাদ দাও তাহলে পরে কি হবে বা টেনশান কেন টেনশান কিছু গান বাজনার মধ্যে আবার টেনশান করতে গেলো টেনশান ফেনশান হবে ওই নাম হবে না তাহলে টেনটেটিভ টেনটেটিভ মানে টেনটেটিভ মানে কি টেনটেভ মানে থাকে কি নেই তার নেই ঠিক এরকম এ তো হওয়ার আগে উঠে যাচ্ছে এরকম একটা নাম হয় নাকি এইসব হলো তার মধ্যেই রূপা গাঙ্গুলি হঠাৎ ও ও আমাদের আর্টিস্ট ফোরামে যে মানে যেটা আর কি আমাদের গ্রিভেন্স সেল সেখানে চলে গেল সেক্রেটারির দায়িত্বে বলে দেখ আমি থাকতে পারবো না ওই দায়িত্ব নিলে এটা নিয়ে সামাল দিতে পারবো না আমি আই এম দেয়ার আমি আছি তোদের সঙ্গে কিন্তু আমার পক্ষে ওটা করা সম্ভব নয় তাহলে নজন হয়ে গেল এবার নজন হয়ে গেলে এইবার কি নাম হয় নকশা হ্যাঁ এই এই নানান রকম নাম এবার সবাই বলতে আরম্ভ করলো দেন দেবাংশু হঠাৎ অ্যাট অ্যাটেভাংশ ও বললো একটা নাম রাখো কুইনাইন ব্যাস এই কুইনাইন নামটা বলার পর ঠিক মানে বলো যে আহ দিস ইজ দ্য গুড নেম এটা থাক অ্যান্ড দেন হ্যাঁ এবার তারপরে তে অনিন্দ একটা গান আমাদের টাইটেল সং লিখে দিল দাদা রে দাদা সন্না দাদা কি আর করি বল পিট ভর্তি গাধার বোঝা মুখে অন্য জল দেয় ধাওয়া যুগের হাওয়া এক ফুৎকারে যাচ্ছি উড়ে তালে গোলে পড়ছি দাদা বে মক্কা মুন্ডু ঘুরে শীত গ্রীষ্ম বারো মাসা জীবন জ্বরের হার কাপুনি একা একা থার্মোমিটার যাচ্ছে নীলা চল একটা কুইনাইন আর একটু জল আর একটু জল আর একটু জল 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 রজতাবো দত্ত ছিল রুদ্রনীল ছিল পরমব্রত ছিল আমি ছিলাম যিশু ছিল সুদীপ্তা বিদীপ্তা নীল নীল দেবাংশ এবং মানে প্রত্যেক কয়েকটা মজার মজার গান ছিল কেউ তুলছে উচ্ছে পটল কেউ তুলছে তোলা এটা দারুণ গান ছিল রুদ্রনীল একটা অসাধারণ গান ছিল এই কেমন আছো দারুণ গানটা আমার চেহারা ভেবে একটা গান লেখা হয়েছিল আমি কাক ভরে ঘুম থেকে উঠি কেডস নেই তাও হা ওয়াই চটি আমি পার্কের গা ধরে স্যান্ডো গেঞ্জি পরে সাত পাক করি ছোটা ছুটি আমি ভাত ছেড়ে আজ দুটো রুটি আমি মোটামুটি ফাটা ফুটো ফুটি 
কষ্ট মানে আমার আমার ভীষণ ফিল গুড টাইপের একটা সময় ছিল এই সময় যখন এই গানগুলো শুনতাম অনেকেই হয়তো যারা আমার বয়সে দাঁড়িয়ে আছেন তারা হয়তো অনেকেই শুনেছেন নতুন যারা তারা হয়তো এখন আর শুনতে পারে খুবই এনজয় করতাম সমস্যাটা হলো তুমি যেটা বললে একদমই তাই পেশাগত কারণেই প্রত্যেকে এত ব্যস্ত হয়ে পড়লো না কে সামলাবে মানে কলস যদি পাওয়া যাচ্ছে সেটা মানে সবার মধ্যে সেটা ইয়ে করা দেন আমাদের সবাইকে রিহার্সাল কন্ডাক্ট করানো দেন তারপর সেটা একসঙ্গে সবাই মিলে একটা গাড়ি সেটা অ্যারেঞ্জ করা দেন সবাই মিলে যাও এইটা করার মুশকিল হয়ে যাচ্ছে আমি টেনে ছিলাম দু আড়াই বছর তারপরে মোটামুটি না সেটা বিপুল পরিমাণে করি এখন ঘটনাটা এটা এটা আসার পরে সেটা মানে একটা হিউজ টেনশন হয়ে গেছিল আমার জন্য অন্তত বিরাট চাপে হয়ে গিয়েছিল আর কি স্বাভাবিক এবং তোমার বাড়িতে যেহেতু আরও ওই গানের পরিমণ্ডল এমনিতে তুমি নিজে গান করো এবং তোমার ছেলেও আছেন এখন তো বৌমাও অ্যাড হবেন তাই গান বাজনাটা চলবেই সেটা নিয়ে কোনো সমস্যার জায়গা নেই হ্যাঁ গান বাজনা মানে হয় সুরে হবে নয় অসুরে হবে কিন্তু হবে আর কি হয় গান হবে আর নয়তো চেঁচামেচি হবে মানে গোটা পাড়াশুদ্ধ লোক জানে এদের বাড়ি অন্য রকমের চেঁচা এরা এরা হয় গান সুরে চেঁচায় না অসুরে চেঁচায় আর কি চেঁচা थिएटरि अभिनय সেটা ভীষণ ক্যালকুলেটিভ ওয়েতে মানে খুব অঙ্ক করে করা কিন্তু উনি একেবারেই শিশির ভাদুরির ডাইরেক্ট ছাত্র ছিলেন তো ওই জিনিসগুলো উনি আমাদেরকে শিখিয়েছেন কিভাবে করতে হয় এবং একটা মানে হয়তো ধরো ধরো একটা ডায়লগ বলছেন সেই ডায়লগ থ্রোইংয়ের মধ্যে মানে সেটা আমরা যখন ধরো কোনো একটা কথা বলি দশটা কথা মাথায় আসে একটা বলি তো এই যে মাঝখানে যে গ্যাপটা এটা কিন্তু আসলে আমরা পরেরটা ভাবি যে যে গ্যাপটা আমরা নিয়ে একটা কথা বলতে গিয়ে থামলাম থেমে আর একটা বললাম তো এই যে মাঝখানে যে গ্যাপটা এটা কিন্তু শুধুমাত্র ওই সেন্স অফ পজ এই যে জিনিসটা সেটা যেন একেবারেই মনে হয় যে ঠিক এই মুহূর্তে কথাটা তৈরি হলো আমার মধ্যে এবং এই মুহূর্তে আমি কথাটা ডেলিভারি দিলাম সে জিনিসটা আমাকে ধরে ধরে আমাদেরকে শিখিয়েছেন সৌমিত্র দাস মানে থিয়েটার কলাকালীন আর অভিনয় করার জায়গাতে বলি একটা সিকোয়েন্স ছিল যেখানে শঙ্কর চক্রবর্তীর সঙ্গে ওনার একটা কনফ্রন্ট্রেশন হয় এবং সেখানে উনি ফিরে উনি যখন বললেন যে না আমার স্ত্রী মানে এই সমস্ত করার কোনো প্রয়োজন নেই তোমরা যেটা ভেবেছ ওটাও দরকার নেই দেন আবার তো উনি ফিরে আসেনি সে তখন বলেন ঠিক আছে তোমরা যেটা করতে চাইছো সেটা করো যদি তার একবারও মনে পড়ে এটা খুব ভালো লাগে তো আমি তো সামনে বসেছিলাম ওনার কাছে একেবারেই দাঁড়িয়ে সিনটায় অভিনয় করছিলাম ওনার ওই সিকোয়েন্সটা এত আর্তি দিয়ে উনি বলেছিলেন যে আমি চোখে জল ধরে রাখতে পারিনি এত ভালো লেগেছিল আমারও কেন মানে প্রত্যেকেই তাই দেন শটটা কাট হয়ে যাওয়ার পর উনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন যে ঠিক আছে আর না আপনি আমায় জিজ্ঞেস করছেন বলে হ্যাঁ মানে দুর্বল অভিনেতা তো তাই জন্য জিজ্ঞেস করছি আলম বিশ্বাস করুন দাদা আপনার মতনই দুর্বল অভিনেতা আমিও হতে চাইছি করতে পারছি না কিছুতেই মানে আমি বলবো মানে যারা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে ছবিতে দেখেছেন তারা পুরোপুরি ইভেন উৎপল দত্ত যারা ছবিতে দেখেছেন তারা কিন্তু সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় বা উৎপল দত্তকে পুরোপুরি দেখেননি দেখতে হলে এনাদেরকে থিয়েটারে দেখতে হবে নীলকণ্ঠর ইন্টারভ্যাল সিকোয়েন্স একলা চলর ইন্টারভ্যাল সিকোয়েন্স বা আটিনের তোলার বা আরও আরও সব ছবি সে নাটক সে অনেক অনেক নাটক সেগুলো দেখলে তবে এনাদের মতন শিল্পী স্টলওয়ার্ডসদের চেনা যায় যে এনারা কি আর কি খুব বেশি সময় বাকি ছোট ছোট কয়েক প্রশ্ন আমার মাথায় এত প্রশ্ন আসছে যে কোনটা যে করব সময়ের মধ্যে সেটাই একটা বিরাট ব্যাপার না 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 আমি এলে কথা বলি 
ডাক্তারদের সঙ্গে না সম্পর্কটা এখন কিন্তু খুব সহজ ঠিক আছে এবং বিপিপত এই রে হাসপাতালে ঢুকছি মরেও যেতে পারি আমার তো অ্যাপেন্ডিসাইটিস অপারেশন যখন হয়েছিল তো আমার এক বন্ধু ছিল অম্বরিশ দত্ত তাকে যোগাযোগ করেছিলাম তো ডক্টর দেখেছেন নাম মনে পড়ছে না এই মধ্যে তো উনি ওনার স্টুডেন্ট টুডেন্টকে নিয়ে এসে তার মধ্যে আমার এক বেশ নাম করা বন্ধু রয়েছে তার সবার নাম আমার মনে পড়ছে না যাও তারা তখন সব স্টুডেন্ট আর কি তো আমাকে যখন হসপিটালে নিয়ে ফেলেছে এবং তারপরে তে পেটে খুব ব্যথা বাবা মা করছি তো সিনিয়র ডক্টর আসলেন সব স্টুডেন্টরা সাথে সাথে আসলেন আসা টাসার পর আমাকে দেখে টেকে বলল কোথায় ব্যথা হ্যাঁ ব্যথা ওখানে ব্যথা বলো ওকে কিছু খেতে টেতে দিও না আজকে ওখানে এমনি রেখে দাও এমনি আমি কিছু খেতে দিল না কেউ কিছু বললাম সমস্ত ব্যথাটা কিন্তু চলে গেল ও হয়ে গিয়ে শেষে বিকেলের দিকে ব্যথাটা কনসেনট্রেট হয়ে ঠিক অ্যাপেন্ডিসাইটিসের যেখানটা সেখানটায় ব্যথাটা চলে আসলো তো তখন যখন আমার এই ব্যথাগুলো করছিল বিভিন্ন জায়গায় তো স্টুডেন্টদের জিজ্ঞেস করছিল বলো কি হয়েছে ওনার তো এক একজন কেউ বলছে হেপাটাইটিস কেউ বলছে ওই স্যার জন্ডিস ওন তো নানান রকম বলছে তারপরে উনি ইনস্ট্রাকশান দিলেন একে কিছু খেতে দিও না বিকেলবেলায় আবার স্টুডেন্টদের ফিরিয়ে নিয়ে আসবেন নিয়ে এসে বলেন এখন বলো কী হয়েছে ভেটারেন ডক্টর ছিলেন তখন উনি অপারেশন করবেন বলে তৈরি হয়েছেন যখন আমার বন্ধু এসেছে তার কলিগসদের বলছে এই ভাই এটা সামলে হ্যাঁ মেরে দিস না কিন্তু আপনি কি বলছিস তুই মেরে দিস মানে বলে না না তুই চিন্তা করিস না এসব ভালো আছে স্টুডেন্টরা খুব ভালো ভালো স্টুডেন্ট আরে তুই এটা কেন বলছিস ওরা কি আছে না আমি বুঝে নিচ্ছি তুই এসব বলে কি বলছিস তুই সে এখন লেপ্রসি নিয়ে রিসার্চ করছে ঘটলেও শিল্পীদের তো সেই অটুট থাকতে হয় নানান হয়তো এমন কোন অপ্রিয় ঘটনা ঘটলো তারপরে ওকে একই রকমের পারফরমেন্স একই রকমের টান টান উত্তেজনা ধরে রাখতে হয় এরকম তো বোধ হয় একাধিক ভাবে ঘটেছে জীবনে কন্টিনিউটি বলে একটা থিয়েটারে অভিনয় করছিলাম চন্দন সেন ছিলেন ডিরেক্টর মা মারা গেলেন এবং উনি চিতায় ঝলছেন যখন তখন আমি নাটকে অভিনয় করছি তারপর শো শেষ করেই দৌড় লাগালাম এখানে কালীঘাটে তখন মাকে চিতায় তুলে দেওয়া হয়েছে ওখানে বসে যতক্ষণ মা ছিলেন ততক্ষণ বসে রইলাম ডিরেক্টরের সঙ্গে সঙ্গে আসলো আসার পরে অনেকদিন অনেক থিয়েটার নিয়েও প্রচুর কথা হলো আবার জীবন নিয়েও অনেক কথা হলো সব কিছু নিয়ে এটা আমাদের শিল্পী জীবনে মেনে নিতে হবে যে সব কিছুই থাকবে দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা কিন্তু সেটা আমাদের দর্শকের জন্য নয় সেটা নিজের জন্য যেটুকু কষ্ট যন্ত্রণা যা কিছু হবে সমস্তটা আমরা আমাদের মধ্যে রেখে দেবো ঠিক আছে বাকিটুকু যেটা আছে সেটা সবটাই কিন্তু দর্শকদের জন্য আমরা আনন্দ দেওয়া তাদেরকে কাঁদানো হাসানো যা কিছু করা সমস্তটাই কিন্তু পুরোপুরি দর্শকদের জন্য বাকি আমার নিজের দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা যা কিছু রয়েছে সেগুলো কিন্তু কখনোই আমার পারফরমেন্সের সময় তার কোনো ছাপ যেন না পড়ে এটা আমাদের গুরুরা আমাদেরকে সেভাবেই শিখিয়ে দিয়ে গেছেন বরাবরই আর আমরাও সেটাই মেনটেন আমার গুরু রমাপ্রসাদ বণিক ছিলেন এবং উনি একটা জিনিস খুব সুন্দর একটা কথা বলেছিলেন মানে অনেক স্টুডেন্টদের তো দেখেছি তারা খুব নাম করে গেছেন বড় হয়ে গেছেন এবং তারা মানে ফ্লারিশ করে গেছেন নানান জায়গায় এবং তাদেরকে ধরে ধরে উনি তৈরি করেছেন এবার তারা যখন হয়তো কোনো কারণে ইন্টারভিউ দিচ্ছেন বা কিছু করছেন তখন রমাপ্রসাদ বণিকের নাম একবারের জন্য ভুল করে নেননি তো আমি তখন একটা দিন খুব খারাপ লেগেছিল তো ওনাকে আমি জিজ্ঞেস করে বলেছিলাম যে দাদা এই যে ধরুন আপনি এত কষ্ট করে একে তৈরি করলেন গাধা থেকে ঘোড়া বালানে ইনফ্যাক্ট আমাদেরও আপনি বানিয়েছেন 
তো আজকে সে একটা জায়গায় এস্টাবলিশড হয়ে গেল এবার যাওয়ার পরে তাকে জিজ্ঞেস করা যদি হয় এবং সে যদি একবারও আপনার নাম না করে আপনার আফসোস হয় না আপনার কষ্ট হয় না তো উনি বলেছিলেন দেখ আমি হচ্ছি বাগানের মালি আমার কাজ হচ্ছে ফুল গাছ লাগিয়ে তাতে ফুল ফোটানো এখন কেউ ফুল ছিঁড়ে নিয়ে চলে গেলে আমি কি আর রাগ করে ফুল গাছ লাগানো বন্ধ করতে পারি তো এই ভাবনাটা প্রথম আমাদের মাথায় যে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন উনি যে তাই তো সত্যি কথাই আমার শিক্ষক হিসেবে বা আমার কাউকে গ্রুম করা হিসেবে আমাদের সেই জিনিসটাই শুধুমাত্র তাদের দেওয়ার আছে বাকি সেটা নিয়ে সে কি করবে বা কে সেটাকে নিয়ে একটা খারাপ জায়গায় নিয়ে আমার গুরু আমাকে প্রথম বলেছিলেন জীবনে না বলতে শিখিস যখন ছবি কাজকর্ম হাতে আসছে সুযোগ পাচ্ছি মনে মনে ভাবে রমাদা এটা কি বললেন না বলতে শিখিস মানে আমি কিছু একটা কাজ পাচ্ছি আচ্ছা এটাকে না বলে দেবো তাই কেউ হয় নাকি কখন তাহলে তুমি মিস করে গেলাম তখন বলছেন যে না বলতে শেখান মানে এটা তখন বুঝতে পারিনি পরে বুঝেছিলাম একটা চরিত্র হয়তো কেউ আমায় দিল ধরা গেল একটা কমেডি ক্যারেক্টার দিল ও মা পরে দেখি আচ্ছা শোনো একটা ক্যারেক্টার প্রায় ওরকমই তারপর আর একজন শোনো একটা ক্যারেক্টার প্রায় ওরকমই তো ওরকমই চরিত্র পর 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 আসতে আরম্ভ করলো তো উনি এটাই বলেছিলেন না বলতে শিখিস মানে সব চরিত্রতে হ্যাঁ বলে দিস না করেছিস তো ওরকম ক্যারেক্টার অন্যরকম ক্যারেক্টার অফার করলে তখন সেটা কর উইচ হেল্পস মি আর লট ঠিক আছে তবু এত কিছুর মধ্যেও তোমাকে আমি একটা জিনিস বলি আমার চেয়ে বেশি পুলিশের পাট কেউ করেনি নিজে পুলিশরাও করেনি দাদা এত রকমের পাট এবং এত বড় একটা জার্নির মধ্যে কখনো কোনো অভিযোগ বা কোনো আফসোস থেকে গেছে যে আরও কিছু মানে প্রভূত পাট করেছো এরকম নয় যে এক রকম পাট এবং গুণে শেষ করতে পারবো না যে কত রকম ভ্যারাইটি কাজ তুমি করেছো তার মধ্যেও কিছু রয়ে গেছে যে আরও অন্যরকম কিছু করতে পারতাম অবশ্যই ওই খিদেটা যেদিন মরে যাব মনে হচ্ছে না ঠিক আছে যা করবার সব করেই ফেলেছি আর জীবনে কিছু করার মতো নেই ব্যাস সেদিন খাওয়ার মুখে যে জিরো শেষ আর কিছু নেই খিদেটা থাকতে হবে যদি সেই খিদেটা নষ্ট হয়ে যায় না তাহলে পরে সমস্যা ওটা ওটা থাকতে হয় ওটা পার্জিস্ট করতে হয় ঠিক আছে মানে এটা না মানে কি বলবো যদি মানে এটা বাঁচিয়ে রাখতে আর সেটা তার জন্য থিয়েটার করাও দরকার যে তুমি তোমাকে এক্সপেরিমেন্ট করার জন্য নানান রকম চরিত্রে সেটা কিন্তু থিয়েটার হেল্পস আ লট সেখানে সেখানটা অনেক অনেক কাজ শেখা যায় আজও অবধি রয়ে গেছে মনের কোণে এমন একটা চরিত্র যেটা করা হয়ে ওঠে যদি বলি পরশ পাথরের ধরো তুলসী চক্রবর্তীর চরিত্র ধরো বাঘাবাই হ্যাঁ তো এরকম প্রচুর চরিত্রই আছে যেগুলো মানে বড় আশা রাখি যদি এরকম চরিত্র কিছু পেতাম তাহলে খুব ভালো হতো তো যাই হোক এখন থিয়েটার লিখছি আমার অলরেডি দুটো থিয়েটার যে থিয়েটারের মধ্যে একটা না একটা হচ্ছে ডজন দুজন বলে একটা থিয়েটার যাতে বারোটা নাটক বারোটা নাটকে কোনটা ডিউরেশন নয় মিনিট কোনটা দশ মিনিট কোনটা সাম 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 এগুলো একসঙ্গে অ্যাসেম্বল করে বারোটা নাটক কিন্তু কমন ফ্যাক্টর হচ্ছে প্রত্যেকটা নাটকে দুজন পারফর্মার দুজন অভিনেতা ও বা অভিনেত্রী ওয়াট এভার দুজন থাকবে সেটাই জন্যে ডজন দুজন এই হচ্ছে নাটকের নাম এছাড়া একটি নাটক আছে নাটকটার নাম পরে পাওয়া ষোলো আনা এই একটা নাটক আর এখন নতুন নাটক লিখেছি নাটকটার নাম রঙ্গবতী রঙ্গবতী এখন রিহার্সাল চলছে সেটা ইয়ে হবে আবার দেখি কি নতুন নাটক লেখা যায় নতুন কিছুই তোমার কাছ থেকে এক্সপেক্ট করি আমরা খরা চক তোমার কথা যদি বলি তোমার সমকালীন অভিনেতা অভিনেত্রীদের মধ্যে তোমার সব থেকে বড় কম্পিটিটার যদি তুমি বলো ভক্ত বলি মানে আমি ওনার ভক্ত মানে কৌশিক গাঙ্গুলি আমাকে আমাকে মুগ্ধ করেছে মানে কৌশিক গাঙ্গুলি একজন অসামান্য অভিনেতা বয়সে কম হলেও ঋত্বিক ভীষণ ভালো অভিনেতা আমি মনে মনে চেয়েছিলাম রুদ্রনীর একজন বিরাট বড় অভিনেতা হয়ে উঠুক এরপর আর বাকিটুকু বলবো না যিশুকে আমার ভীষণ ভালো লাগে যিশুকে আমার ভীষণ ভালো লাগে ও ইদানিং অনেক বাইরের কাজও করছে সাউথের ছবি করছে হিন্দি ছবি কাজ করছে এবং ভীষণ সিনসিয়ার ছেলে আমাদের যতগুলো নায়ক আছে তাদের মধ্যে মানে বর্তমানে তাদের মধ্যে সিনসিয়ারলি কাজ যে করছে সেটা কিন্তু দেব দেব দেবের প্রচেষ্টা আছে নতুন নতুন রকম ছবি করার একটু ডিফারেন্ট ধরনের ছবি করার 
কারণ নায়কদের মধ্যে একটা অদ্ভুত গিজিয়ে যাওয়ার ব্যাপার থাকে তো মানে ওই সাদা জুতো হলুদ প্যান্ট এই সমস্ত পরে পরে মানে স্লো মোশানে নায়িকাদের সঙ্গে লাপাবে ঝাঁপাবে এই সমস্ত কাণ্ড করবে সেগুলো সমস্ত থেকে একটু সরে হাটকে ছবি বানানোর চেষ্টা করছে এমন তো একটা মৌলিকতা আনবার প্রবণতা আছে আড্ডার একদম শেষে পৌঁছে গেছি আমরা বোধ হয় টাইমও এক্সিট করে গেছি যেরকম আমরা করেই থাকি আড্ডা দিতে দিতে কারণ খরাজদার সঙ্গে বোধ হয় টোয়েন্টি পার্সেন্ট আড্ডা হলো মানে একটা কথা মানে এটা কিন্তু ঘটনা যে সবাই বলে যে লুচি আর আড্ডা এই দুটো কিন্তু কখনো গুনে মেপে করতে নেই এরকমই তুমি থেকো এরকম ভাবে তোমাকে আমরা দেখতে চাই তোমাকে দেখে মন ভালো হয়ে যাক সকলের একটা আবদার আছে আমার শেষে এই যে একটু লুচি কথা বললে খাওয়া দাওয়ার কথা হলো বিস্তারিত ভাবে খাওয়া দাওয়ার গল্প হলো না তবে ফরাজদা একটা মজার গান আছে তোমার হায় বাঙালি হায় একটু যদি শোনাও শুনিয়ে শেষ হবে শেষ করব তার আগে গান দিয়ে শেষ হবে তবে কেমন লাগলো তোমার অসাধারণ আমি আমার তো মনে হচ্ছে যে এইবার আস্তে আস্তে হয়তো বিপি পদ্ধার হসপিটালে একটা আলাদা চ্যানেল খুলে ফেলবেন যেখানে আমরা এরপরে সিরিয়াল ফিরিয়াল করব বা ছবি টবি করব বা আরও অনেক কিছু কিন্তু বিষয়বস্তু থাকবে মানুষের সুস্থতার কথা সেগুলো মানে একটা তো একটা তো একটা গোল বা একটা এম তো থাকবে সেটা হয়তো থাকবে সেরকম একটা কোনো বিষয়বস্তু নিয়ে যদি আমরা অনেক কিছুই করতে পারি অনেক ভালো ভালো বিষয়ও আছে যেমন ধরো বেলা শুরু একটা খুবই এন্টারটেনিং ছবি কিন্তু তার মধ্যে একটা এমন বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা চলেছে সেরকমই যদি আমরা কিছু ছবি করতে পারি অন্তত স্পন্সার করেও যদি সেগুলো আমাদের একটা চ্যানেলে চাহাতে পারি সেটা একটা হতে পারে এই সমস্ত ঘটনা ভাবা যেতে পারে বাট আমার নিজের ব্যক্তিগতভাবে আবার ফিরে আসার ইচ্ছে থাকলো অনেক গল্প বাকি থেকে গেল ঠিক কথা অনেক গল্প বাকি থেকে গেল গানে যাই দারুণ করে পুজো কাটাও আমরা গান দিয়ে শেষ করবো আপনারা খুব মজা করে পুজো কাটাবেন আর যখন যা ইচ্ছে করবে ডাক্তারদের কোনো কথা না মেনে প্রাণ ভরে খেয়ে ফেলবেন যা ভালো হবে পেট খারাপ হবে হবে যা খুশি হয়ে যাক হয়ে যাক এই কদিন যা যা খাবেন না খাবার প্ল্যান ছিল না সব খাবেন সব কিছু করবেন যখন খুঁজে ল্যাদ খেতে ইচ্ছে করে ল্যাদ করবেন ঢাক বাজাতে ইচ্ছে করে ঢাক বাজাবেন যা খুশি সাজবার ইচ্ছে করে তেমনি করে সাজবেন পুজো আমার কোনো কথা শুনবো না ফুল এনজয় বা সেই চিতল মাছের মুইঠা গরম ভাতে দুইটা ভুইলা বাঙালি খাইছি না জাপানি লুইটা পুইটা কলাই ডালের বড়ি শুক্তু নিচড়ি ভুইলা বাঙালি খায় মোগলাই মাদ্রাসি ভুরি ভুরি হায় বাঙালি হায় তুই আর বাঙালি নাই তোর চলন বলন কথার ধরন নিজের মতো নাই ও তুই আর বাঙালি নাই হায় বাঙালি হায় তুই আর বাঙালি নাই তোর চলন বলন কথার ধরন নিজের মতো নাই ও তুই আর বাঙালি নাই